സദ്ഗുരു എന്റെ ചോദ്യം കേൾവിക്കാരുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രണയ തകർച്ച എന്നാൽ ഞാൻ കരുതുന്നത് ആരാണ് താങ്കളുടെ പ്രണയം തകർത്തത് തകർന്ന പ്രണയത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ശരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല എന്റെ ടീച്ചർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രണയിക്കുകയും പിരിയുകയും വീണ്ടും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ആരാണ് ടീച്ചർ ആരാണ് ടീച്ചർ അത് പരമ രഹസ്യമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രണയിക്കുകയും പിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം അത് മുറിവേറ്റ ഹൃദയങ്ങളെ വീണ്ടും സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മളെ പ്രണയിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു സിനിമകളും കവിതകളും എല്ലാം ആണോ ബോളിവുഡ് നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആരും നിങ്ങളെ പ്രണയിക്കില്ല സാഹിത്യം ഒട്ടുമിക്ക കൃതികളും നമ്മളെ പ്രണയിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ആരും പ്രണയത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രണയ തകർച്ചയെ മനസ്സിലാക്കുക നോക്കൂ എന്റേത് ഒരു തകർന്ന പ്രണയമല്ല കാരണം വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഞാനത് മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകി അതുകൊണ്ട് ആർക്കും അത് തകർക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നൽകിപ്പോയി അപ്പോൾ ആർക്കും തകർക്കാൻ കഴിയില്ല നോക്കൂ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് പ്രണയബന്ധം ഞാൻ പ്രണയത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയെക്കുറിച്ച് പറയട്ടെ ഞാൻ ഒന്നിനെയും പ്രണയമുക്തമാക്കുകയല്ല കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് വയസ്സായെന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ലോകം തികച്ചും സാധാരണം ഹലോ നിങ്ങളുടെ ആ പ്രായത്തിൽ ലോകം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കളിയാക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ലോകം തികച്ചും സാധാരണമായിരുന്നു പിന്നീട് കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കൽപ്പം രാസപരമായ വിഷബാധയുണ്ടായി നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു മുഴ പോലും ഒരു വലിയ ലോകമായി തോന്നുന്നു ഹലോ അതുവരെ ഒന്നിനും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ലോകം തന്നെയായിരിക്കുന്നു അതുവരെ നിങ്ങൾക്കൊന്നുമല്ലാതായിരുന്ന അയൽപ്പക്കത്തെ പെൺകുട്ടി പെട്ടെന്ന് അവൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയായി മാറുന്നു അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ നിങ്ങളുടെ ഹോർമോണുകൾ കീഴടക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം ഇത് രസകരമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഇതുമൂലം നിങ്ങൾ സകലതും വിശ്വസിക്കുന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കോചം തോന്നാം എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ തെറ്റായി ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് സദാചാരത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല വിവേകപൂർവമായ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ നിരന്തരമായ പ്രണയ തകർച്ചകൾ നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാനും ഭയമുള്ളവരാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആരുമായും ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ശരിയല്ലേ നിരന്തരമുള്ള പ്രണയഭംഗം ഇത് കുറച്ചു കാലം നേരം പോക്കായിരിക്കും എന്നാൽ പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരെയും വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് ആ പ്രശ്നത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അയാളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകൂ എന്നാൽ തുടർച്ചയായ പ്രേമപരാജയം ഉണ്ടായാൽ ആ തകർച്ചയെ തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം പ്രണയം എപ്പോഴും കാലാവധി തീരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ആളുകൾ കാലാവധിയും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാലാവധിയുണ്ട് എന്നാൽ ബന്ധങ്ങൾ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ കരിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും പിന്തുണ ലഭിക്കാനാണ് അങ്ങനെ രണ്ടാളുകൾക്ക് അതായത് രണ്ട് മസ്തിഷ്കങ്ങൾക്കും രണ്ട് ശരീരങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ വൈഭവത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ തൊഴിൽ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ജീവിതം കൂട്ടായ്മ വികാരങ്ങൾ ജീവിതാസൂത്രണവും കൈകാര്യവും എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും രണ്ടു പേർക്ക് ഒരാളെക്കാൾ മികവോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകും ആശയം അതാണ് and of course nature is pushing us together because nature doesn't care about your love affair it just wants you to reproduce 
തീർച്ചയായും പ്രകൃതി നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു പ്രകൃതി നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തെ കാര്യമാക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ആവശ്യം പ്രത്യുൽപാദനമാണ് പ്രകൃതി മാതാവ് നിങ്ങളെ പ്രണയിക്കാനല്ല നിർബന്ധിക്കുന്നത് പ്രത്യുൽപാദനത്തിനാണ് എന്നാൽ നമ്മളത് കുറച്ച് അമിതമായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു തിരക്കും വേണ്ട നമ്മൾ അതിന് കീഴടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെ നിങ്ങളൊരു കടുവയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കൂ കാരണം അത് വംശനാശം നേരിടുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യന് ആ പ്രശ്നമില്ല നമ്മളാണ് എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യുൽപാദനമല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം അത് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ നിർബന്ധം അതിനാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് വൈകാരികവും ശാരീരികവും എന്നാൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ മാന്യമായി നിറവേറ്റുന്നതിന് ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചാൽ മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്കവ കൂടുതൽ മാന്യമായി നിറവേറ്റണം ബോധത്തോടെ ആഹാരം കഴിക്കുക ലൈംഗികത ഉറക്കം എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സൗന്ദര്യബോധത്തോടെ ചെയ്യണം അതാണ് പ്രധാന കാര്യം അതിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ സഹകരണം വേണം അയാൾക്ക് നമ്മളോട് പൊരുത്തവും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ രണ്ടു ദിവസത്തിലും നമുക്ക് പ്രണയ തകർച്ചയുണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും